agriculture in South Africa is a key to our economic success. And yet the sector is continually mired in controversy. I guess if we don't get this right, the consequence is stark. We simply don't feed ourselves. We'll have to import more. And, um, and it's just been phenomenal to see the, the almost the professionalization of agriculture in, in, in South Africa. Um, you know, if one looks at the South African um, economy as a whole and you look at what world-class industries we still have left, Agriculture, South African agriculture specifically is one of the least protected uh, um, agricultural industries in the world. You know, I think with New Zealand, um, we get the, get the least support from our, from our, our, our state and a, and a way for, for smaller farmers to, to, um, to stay competitive. And, you know, we, we, that's one of, the, one of the topics that we'll be looking at um, at, the, at the conference is, is how, how, you know, how, how can family farms and smaller operators use technology to remain competitive in, a, in an era where, where, uh, where, where bigger is better? Boerderij in Zuid-Afrika het in die vroege 16e eeuw begin toe die Europese setlaars aangekom het en nieuwe gewasse en boerderijtechnieke bekendgestel het. Ondanks sy suksesse staar Zuid-Afrika's boerderijbedrijf een hele paar uitdagings in die gezicht. Een van die uitdagings is die impact van klimaatverandering. Daar is ook politieke uitdagings wat de sekere aspekte van uitbreiding en verdere ontwikkeling van die landse landbouwsector ondermijn. Ik um, is een van die twee boetes van Boskop IJs boerderij. En um, ons het saam met ons pa begin boer van, van kindsbeen af, van klein tijd af, boer ons saam ons pa. En hy het ons geleer, ons het die, uh, die passie, denk ek het zeker maar bij hom aangesteek. Um, het was voor ons absolute voorrug en uh, een liefde wat, wat ontwikkel het saam met hom. En um, alles wat ons weet, ek en ons, ons het nie gaan swaad nie. Um, so dit wat ons geleer het, het ons by ons pa geleer. En um, op die harde manier, ons het geleer van zwaar kry, ons het geleer van met min klaarkom. Uh, ons het geleer van, van voorspoed ook. Uh, uh, die Heer het ons geseer met goeie oeste en goeie tye, saam met die zwaar tye wat ons, so ons het uit, uit letterlijk dier alles geleer en met genare gekom waar ons is vandag, so ja, dit wat ons het, dit wat ons weet, het ons saam met ons pa gedoen en saam met hom geleer, ongelukkig, om uh, jaar en half terug met COVID verloor, um, maar ja, ons is geseend en bevoorig om nog te kan aangaan, en um, om, om te kan saamboer, op die eind vandag, ons is een familieboerderij. Die plaas is gekoop dier Niels Uys Senior, sy pa in 1964, Die verskillende plaase word bestuur dier Niels Senior se twee seens, Piet en Niels Uys. Die saai gedeelte van die boerderij is so wat 2200 hektar groot en hulle boer ook deel saam met die Pretorius familie, wat die totaal van so wat 3600 hektar maak wat hulle plant. Hulle vrouwe Eleanor en Azel is ook betrokken. Nog by Draandes is hulle sister Corlien en haar man Tienes. Hul ma Rina Uys is ook betrokken.
Die plaas is een conventionele gemengde boerderij wat hoofdzakelijk uit saai, bees en skaapboerderij bestaan. Gaan kyk hoe hulle voorbereid vir die 2022-2023 plantseisoen. Piet is bezig met een boerenplan vir die graankar om te help met die kunstmis strooiproces so dat die proces vinniger kan verloop om tyd te kan bespaar. Hy en sy broer Niels het al een geruime tyd die plan in hulle achterkoppe. Sekere dele van die graankar is van vlekvrye staal gemaakt wat help dat die kunstmis nie die metaal wegvreet op die regemiese reaksie wat het veroorzaak of dit te laat roes en die metaal laat verswak nie. Kom ons hoor bykie meer by Piet waarmee hulle bezig is. Ja, ons het een plek, hier is eindelijk een graan oorlaaiwaar wat ons gebruik vir die kunstmis um, ook wat ons moet uitstrooi uh, voor die planterij. So en het ons een korter ogger gebou so dat ons makkelijker in die um, kunstmisstrooier kan gooi. So hier is nou net een korter weergave van die, van die langer milie ogger. En um, ja, dit moet werk vinniger makkelijker te maak. Kijk eens dat hij mooi oplaaien, dat hij nergens hakt niet, dat als hij als cilinder op stuurt, dat hij nooit nergens hakt niet, dat hij net mooi vrij loopt. Oké, dankie wanneer, maar doet jy ons? Nee, wat, hy loop, hy loop jet op hierdie stadium. So, ek hoop nou net hy, as ons al die versterking, as al die goed in het, dat hy nie verder skeef trek en dat hy, uh, uh, maar op die stadium loop hy mooi. Boerderij het wel een gesinskant ook en in die episode gaan ons dele daarvan met jylle deel. Die elfjarige heder is die oudste en dan is dit Cornelius 10, Lafras 7 en Wouter 4, die jongste van die klomp. Ons kuier bykie saam met Eleanor in die huis, terwijl sy die kinders help recht maak vir school. Staan bij? Sorry. Nee, daar staan nie bij sy nie. Amal staan bij? Hierdie seisoen gaan een groot verskyn uit oplever. Kom ons gaan kyk. Dag meer bezig is, is een type van een, een kelp kompos. Het is een misereiter product. Hulle noem het Green Giant. Ek denk is Hermanus, Ivers vir die see. Kom ons sê liever dit. Haal hulle kelp uit. En dan hulle het een proces waar die selwande breek. Dan kom al die voedingswaarde uit die kelp uit. Um, specifiek micro-elemente. 
en dan uh, fosfaat en kalium van die macro's is kwaai daarin. Dan hulle proces daar wat hulle die kelp met cellulose meng, wat papier, pulp en type van een saagsels afvalproduk is. So hulle meng die kelp en die cellulose met mekaar. Die cellulose is doel is maar weer om die kelp te dra, laat jy dit verstrooi kan kry. En dan komposteer hulle dit. So hulle sit dit op hoope, hulle monitor die vog en die temperatuur en hulle draai dit gereeld. En as dit nou lekker gecomposteer het en as die proces het klaar gebeur het wat moes gebeur, dan word het versak en ons strooi dit nou visies. Uh, ons gooi het nou tegen een peil van 800 kg per hectare. En dit is nou specifiek op milli reste, omdat ons hierdie jaar hier so gaan soja bode plant. So, omdat dit een organische bemesting is, die soja's reageer dan redelijk goed op, uh, op die bemesting. Uh, en uh, die fosfaat en die kalium wat hy trek is baie goed en uh, die organismes in die kompos help die soja's die resorbium met die stikstof binde. So dit is interessant en ons het een proef gedoen op van hierdie lande uh, waar ons bane gestrooi het en ander stikke oopgelos het. So het sal strooptijd baie interessant wees om visies te sien hoe die uh, of mense verskil met die oog kan opwerk. Dit sal baie interessant wees. Die kompos pak nou een beetje aan hier op die spinners en wat gebeur die, die wijn of die, die lepel wat dan nou die materiaal moet uitstrooi hy word so dik aangepak, hy maak een skouwer daar en dan kom die materiaal nie daar in om recht uit te gaan dan is die strooi vertroon nie recht Hierdie is nou die green giant so, dit is nou die pulp, jy sal sien die is papier jy kan die veselkies eindelijk sien en dan uh, in het ingeweek eindelijk is dan nou die, die kelp wat hulle van die see afbring en jy moet het eindelijk voel maar hy is baie warm as hy gecomposteer het um, sonder die handskoen sal hy jou amper brand en dan die idee is natuurlijk om dit so gauw as moendlik in die grond ingewerkt te kry en dis hoe kom ons dis so nabij as moendlik aan die strooier waar die organismes nie dood gaan Ik heb die dorppijp vervang. Die pijp wat daar op was, was baie deurgeskeer. Die was zeker niet ver van het af nie, maar ik kreeg ons van die wene, sit om gewin, dat ons die dus van die gauw kan kry. Ik ga nou rijk, ik ga nou werk nie. Die plannen werken, die plannen werken, ons is opgeworden. Ons begin die kant, gooi ons boon toe, maar vat so lang vijf sake eerst toe. Ons begin nou met die kunstmis vir die seisoen, so ek wil net my kop nou achter mekaar kry, al die verstellings, al die lijnen, al die boundaries. <laughs> Laat ons die nou aanjaag. Die seisoen is nou op ons. Het komt goed om naar de dokter. Hij is graag. Dat is 
So, ons het nou gister aand vir die nieuwe seisoen eindelijk nou vir die eerste keer noemenswaardige reen gehad. Hierdie lande waar ons nou is, het 12 mm gehad gistermiddag. So, die grond is nou net sag genoeg om te kan begin rip. So, dit is een van ons primaire bewerkings. Dit is waar ons die grond probeer diep losmaak. Laat die vocht en die wortels lekker diep in die grond kan ingaan. Laat die mens maximum jou hele grondprofiel kan gebruik. So, wat nou gebeur is hulle die span groter trekkers, hulle rip nou op die oomlik. En ek gooi dan nou kunstmis achter hulle. Uh, met opvolg reen, dan reen die kunstmis in. Alternatievelik as daar onkruide of opslag milies of so begin opkom, dan werk ons die kunstmis in aangeval in die profiel in. Maar, so ons gooi nou kunstmis vir die nieuwe seisoen op die lande wat klaar gerip is. Dit is basis wat nou gebeur. Wat interessant is van hierdie kunstmisstrooier, hy het, hulle noem het EMC, uh, Electronic Mass Calculation. So hy gebruik elektronische sensors binnen en sy, uh, sy spinners drijf die drolies aan. Dan gebruik hy sensors daar binnen om die kunstmisse weerstand te meet en op die manier weeg hy die kunstmis. So hy meet hoeveel gooi hy uit en dis baie hakkie raad. So dit is vreselijk interessant. En ons kalibreer nou die, dit is idle measurement, maar jy kalibreer dit vir die EMC. En Piet maak spoel voor dit toe met die skraper. <laughs> Hy is ons bezig om bykie spoel voor en uh, wenakkers weer een mooie glatte gelijk te kry. Die is uh, uh, een semi waterbaan wenakker wat uh, in die land in gespoel het. En nou sit ons kyf ons met die grond terug in die spoel voor, ons maak die waterbaan en die paaikie weer mooi glad. Hier is een spoel voor met een fontein wat uit die spoel voor uitdreineer. En nou die skraper wat ek bezig is om die spoelvoer mee toe te maak en hy sloot en geglui in die fonteine. So nou sit ons deeglik vast. En we pas ons kry om uit die voor die goeie donderstor om ons vang. Hij is uit! Hij is uit! Ik denk dat ik eerst mijn wiel recover. Oké, okay, ik is Niels Ijs. Ik um, is die jongste booty uh, in die boerderij. Ik um, is ook de jongste van zes kinderen. Uh, Onze is uh, was, uh, vier, vier dochters en twee zins in die gezin. En uh, ek is bykie een laat lammiekie ook. Um, ek het eindelijk baie bederf groot geword. Ek het, want allemaal het vir my baie omgegeen, nog altijd. Uh, ek is hier die plaas gebore, 1989. Um, hier groot geword. Um, boerderij was maar my belangstelling eindelijk van dat ek my breins gehad het. So, met die praktische, um, die fysische werke op die plaas is ek, ek doen nou maar die product applicaties, sal ek amper sê, ek strooi die kalk kunstmis en ek bespuit die lande, die insectdoders, uh, onkruiddoders, medicijnes, microelemente. Um, ja, en dan um, die financiële bestuur, wat die, die rol wat ek speel is, ek tel bykie die begroting op en werk half met die cijfers en ek hou al die records van... Um, uh, grondstatus, grondgezondheid, grondontledings, die soort goed. Uh, cultivars en die bestuur is pizza afdeling. 
oor wat ons waar plant en hoeveel van wat en wat ze staan. Bijvoorbeeld, en so, dis basis, en ek help maar met die commerciële beeste, met die bestuur daar, en dan by die stoet, um, sta, ek sta maar net vir Piet en vir Heinrich en vir Eleanor hulle bij daar, so. um, ons kom help spuit, as dit so, um, uh, 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 inentings doen, ontwurmings, uh, daai soort goed, um, so daar ondersteun ek net, um, en, uh, Ja, dit is basis waar ek in die legkaart pas, ja. Maar uh, as ek dan met die kaart gauw kan, kan jy nog hoor. Like. Ons primaire bewerkings is maar dis, dit is die lemkens wat op die video's is. Um, dit is maar om die stoppels bykie te snij, dat die planters nie sikkel nie. En een groot belangrike ding daar is om die, uh, die pitte wat gemors het achter die strooper toe te gooi met grond, laat die opslag wat dit dan nou veroorzaak kan opkom, dus het kan doodwerk. Dan rip ons lekker diep, uh, om uh, die grond so los as moendlik te kry, en om enige verdichting op te hef, uh, met die verkeer wat oor die land beweeg, uh, laat die wortels kan penetreer achter die volgende koos aan. Uh, dan, um, ons doen grondrechtstellings waar, waar nodig, ons doen grondontledings, precisieontledings, en doen PA-rechtstellings waar het nodig is, soos wat gesien word met die kalk en die kompos, Dan een nieuwe ding wat, wat ons doen, uh, dit is nou al vier jaar achter die rug, hier is die vijfde jaar, um, ons uh, statistieke lyk glad nie slecht nie. Ons het gesien dat ons het de aanpassing nodig, um, in ons area, jou plantvenster word al hoe kleiner. Um, jy het uh, baie kort tyd om geplant te kry. En, um, Ons kon nie net meer en groter planters kry nie. Dit raak te lomp en te groot en te dier. Toe onderzoek ons hierdie nieuwe ding. Daar is nieuwe kunstmisse wat het vir jou makkelijker maak. Het mens baie detail oor kan bespreek. Um, maar ons pre-plant al die bemesting. Ons strooi dit voor die tijd uit, boe op die grond, achter die rippers. Het is een baie fijn tyd bestuur. Um, maar ons gooi dit boe op die grond, dit kry so'n bykie reen. Dit reen in die booggrond in. En as ons dan die saadbed maak, die, die opslag en bosies doodwerk en die grond fijn kry vir die planters, dan roer ons al die grond, meng ons basis, al die geconcentreerde laag met tot so 80-100 mm diep in en dan plant ons binnen in die grond. So ons planters het nie nodig om te staan, om kinsmis te gooi nie en die spuit kom natuurlijk achterna met die vooropkomst bespuiting en met een klein gedeelte van die bemestingsprogram die, die boer spuit ons boop die grond achter die planters. Um, so, ons het gedoen om tyd en kostes te bespaar. Die planters is baie, baie goedkoper as ander opties. Um, hulle hou een bykie langer, die onderhoud op hulle is goedkoper. Hulle is baie lichter, so hy sal plekke ook maar sien waar ons dier die modder geplant kry. Daar is bepaalde nadele in enige ding. Um, ons moet ons goed baie fijn bestuur, um, maar oor ons span is, werk dit. Um, so ja, ons leer altyd, ons kan nie sê, ons sal dit nooit weer verander nie, uh, maar op die oomlik werk dit, ons hou daarvan, en uh, ons het een lekker slaankracht. Um, ons kan redelijk vinnig dier die hektare kom met die strooier, en met die planters, um, ons het nie een hele vloot nodig om die hektare te dek nie. Ons kan, eens, ons kan een slag slaan, en as die toestande ideaal is, plant wat geplant kan word en um, ja, so dit, dit was die hoofdrijf achter die sky vir ons gewees. Hierdie toets na die strooipatroon om net seker te maak of die kinsmis evenredig oor die hele werkweite neergesit word. Ons probeer dit so een keer een dag doen. Stof by. Nou kyk. Nader as dit kry jy dit nie. Zeker maak hy is gelijk. Hy het nou ons het bykie een kantwind, nie. Nou onder die trekker wat daar is, moet 
फोर लाइन की तो तो ओवर लाइन की मेयर है आज ओपी लास्ट रहे ये रेयर है फिर देते हैं आज तेरी ट्रैकर को मैं कंस में इस फॉर्म बुआ आफ एनी बाक एन इन ओपी लास्ट रहे को मतलब फिर एनी काम ताफ एनी बाक एन सो आज इतने एक लाइक सर्विस खोए ऑन से नी मेडल एंड लेट फील सो ये री इस दिस मेनर आज इन फोर लाइन फॉर स्कोल मार इस एंड लेक प्रेसिस बिकी बुआ राय लाइन की राय ने ओ इस उन ट्रेन तीन लाइन की और दस आइटल मार वांस हम सुख दस बार का शाप ये लोग कौन पहरे उन सब ये लातर तूच दांगी